ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് കൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർ എടുത്ത ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് ഇന്നെടുത്തത് നിയോളിത്തി കേജിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചാൽക്കോളിത്തി കേജ് അല്ലെങ്കിൽ താമ്രശിലായുഗവുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ടി വിയിൽ നിങ്ങളുടെ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ആ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നിയോളിത്തി കേജ് അല്ലെങ്കിൽ നവീന ശിലായുഗത്തിൻ്റെ പല അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലേക്ക് വില്ലേജ് ആണ് തടാക ഗ്രാമമാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലുള്ളത് അത് ആനിമൽ സ്കിന്നും മഡും ലോക്സും അതായത് മരക്കഷ്ണങ്ങളും മൃഗങ്ങളുടെ തൊലിയും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നിയോളിത്തി കേജ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ജെറിക്കോയിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്ത്യനിലാണ് ജെറിക്കോ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ചാൽക്കോളിത്തി കേജ് അല്ലെങ്കിൽ താമ്രശിലായുഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഏജിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺ ഏജിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് യോ ലോഹയുഗത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മാറ്റത്തെ ആ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് താമ്ര ശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എന്താണ് കോപ്പർ ടൂൾസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ താമ്രം എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ചാൽക്കോളിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചാൽക്കോളിത്തി കേജിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ചാതൽ ഹൊയുക്കിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള വീടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മതിൽ ചുമരുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റ് ബാർലി ഇവിടെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദി പിക്ചർ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടെക്നോളജിക്ക് പ്രോഗ്രസ് അറ്റൻഡ് ഇൻ നിയോളിത്തി കേജ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫീൽഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ വർ പ്രൊഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിയോളിത്തി കേജിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഷാ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് തടിയുടെ പിടിയിട്ട കൽക്കോടാലികളും കല്ലുകൊണ്ടുള്ള അരിവാളുകളും ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് മുനയുള്ള മിനുസപ്പെടുത്തിയ ശിലായു ശിലാ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് തടി കൊണ്ടുള്ള ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കല്ല് തടി എല്ല് എന്നിവ കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു റാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചങ്ങാടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തടി കൊണ്ടുള്ള പ്ലോഷെയർ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലോഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കലപ്പ തൂമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെയ്ഡ് ഓക്കെ അതും നിർമ്മിച്ചു ചൂണ്ടയും ചാട്ടുളിയും ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിച്ചു ചൂ ഹാർപൂൺസ് ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് ഹൂക്സ് എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്താണ് അത് ചൂണ്ടയും ചാട്ടുളിയും ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് തടി കൊണ്ടുള്ള കലപ്പയും തൂമ്പയും നിർമ്മിച്ചു എല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് സൂചി കൊണ്ട് ചണനാരുകൾ കൊണ്ട് വസ്ത്രം നെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടൂൾസിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഷാപ്പണ്ടും പോളിഷ് ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്തു പ്ലവഷെയറും സ്പെയ്ഡും യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താണ് ഹാപ്പൂൺസും ഫിഷിംഗ് ഹൂക്സും യൂസ് ചെയ്തു വുഡ് ഹാൻഡിൽ സ്റ്റോൺ ആക്സസും സിക്കിൾസും യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതിൽ പെടുത്താം ടൂൾസിൽ ഉണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ അടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലോത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം ക്ലോത്ത് മേക്കിങ്ങിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായത് ക്ലോത്ത്സ് വേ വൂവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് ജൂട്ട് ആൻഡ് എ സ്യൂൺ വിത്ത് നീഡിൽസ് അല്ലേ ചണനാരുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നെയ്തെടുത്തിരുന്നത് അതിനവർ ഉപയോഗിച്ചത് ബോൺസാണ് അവർ സൂചിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇനി പോട്രിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി വുഡൻ വീൽസ് ഫോർ യൂസ് ഫോർ പോട്രി മെയ്ഡ് പോട്ട്സ് ഓഫ് ക്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഏതിൽ പറയാം ഇത് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പോട്രിയിൽ പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഫോർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ വുഡ് ആൻഡ് ബോൺ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടൂൾസിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലോത്തിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഇതൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് പോട്രിയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് ഓർണമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഇതൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെ
മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് തടികൊണ്ടുള്ള ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു അപ്പം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പാത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ എഴുതുക ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് ആഭരണങ്ങളുടെയാണ് ആഭരണങ്ങളുടെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കല്ല് തടി എല്ല് എന്നിവ കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു അപ്പോൾ അത് ആഭരണങ്ങളുടെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി കൃഷിയുടെ ആരംഭം മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ നാഴികക്കല്ലായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർ എന്ത് തുടങ്ങിയത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരവാസം തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യ ശേഖരണത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യ ഉത്പാദകരായതും കൃഷി തുടങ്ങിയതോടു കൂടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് കൃഷി തന്നെയാണ് നവീന ശിലായുഗത്തിലെ സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ അക്കാലത്തെ ജനങ്ങൾ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിരുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യൂ ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി മേജ് നിയോളിത്തിക് സൈഡ് ഫ്രം ദിസ് മാപ്പ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇബുർ സഹോം ഗുഫ്ക്രാല് എവിടെയാണ് കാശ്മീരിലാണ് അതും ഒരു മേജർ നിയോളിത്തിക് സൈറ്റ് തന്നെയാണ് മെഹർഗ എവിടെയാണ് അത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മസ്കി നാഗാർജുന കോണ്ട ബ്രഹ്മഗിരി ഹലൂർ തക്കലക്കോട്ട ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇത് 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 വരുന്നത് കർണാടകയിലാണ് ഉത്നൂർ വരുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് പയ്യാമ്പിള്ളി ഇടയ്ക്കൽ വരുന്ന എവിടെയാണ് പയ്യാമ്പിള്ളി വരുന്നത് തമിഴ്നാടുമാണ് ഇടയ്ക്കൽ കേവ്സ് വരുന്നത് കേരളയാണ് ഓക്കെ ഇതിലുള്ള കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ സൈറ്റ്സും എന്ത് തന്നെയാണ് നിയോളിത്തിക് സൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഭൂപടം പരിശോധിച്ച് പ്രധാന നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക ആ ഈ ഭൂപടത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇടയ്ക്കൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അത് എവിടെയാണ് അത് വയനാടാണ് അതുപോലെ പയ്യമ്പള്ളി ഉണ്ട് തമിഴ്നാടുള്ളത് ബ്രഹ്മഗിരി എവിടെയാണ് ബ്രഹ്മഗിരി കർണാടകയിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം പഠിക്കാനുള്ളത് ഇടയ്ക്കൽ പയ്യമ്പള്ളി ബ്രഹ്മഗിരി തക്കലക്കോട്ട അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പം നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക ഏജിലും നിയോളിത്തിക് ഏജിലും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടൂൾസ് എന്താണ് പാലിയോളിത്തിക് ഏജിൽ റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നിയോളിത്തിക് ഏജിൽ എന്താ പോളിഷ് സ്റ്റോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്യൂപ്പേഷൻ പാലിയോളിത്തിക് ഏജിൽ എന്തായിരുന്നു ഹണ്ടിങ് ആയിരുന്നു നിയോളിത്തിക് ഏജിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്തായി കൾട്ടിവേഷനും ആനിമൽ റിയറിങ്ങുമായി ഫുഡ് ഗ്യാതറിങ് പാലിയോളിത്തിക് ഏജിൽ ഫുഡ് ഗ്യാതർ ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ല നിയോളിത്തിക് ഏജിൽ എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരൊരു ഫുഡ് ഗ്യാതർ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഭക്ഷണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അവർ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിരുന്നു നിയോളിത്തിക് ഏജിൽ എന്ത് എത്തിയപ്പോൾ എന്തായി മാൻ ബിക്കെയിം ദ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ അവരൊരു ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസറായി സെറ്റിൽ ലൈഫ് ഒരു ഭാഗത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്താണോ ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ല പാലിയോളിത്തിക് ഏജിൽ അവർ സെറ്റിൽ ലൈഫ് ആയിരുന്നില്ല നിയോളിത്തിക് ഏജിൽ ദി ബിഗാൻ സെറ്റിൽ ലൈഫ് നിയർ റിവർ വാലീസ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി പാലിയോളിത്തിക് ഏജിൽ ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ല നിയോളിത്തിക് ഏജിൽ ചെയ്തിരുന്നോ ദേ ബിഗാൻ റിയറിംഗ് എനിമൽസ് പോട്ടറി പാലിയോളിത്തിക് ഏജിൽ ഇല്ല നിയോളിത്തിക് ഏജിൽ ദേ ബിഗാൻ മേക്കിംഗ് ക്ലേ പോട്ട്സ് അല്ലേ ടെക്നോളജി പാലിയോളിത്തിക് ഏജിലെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റും ആർട്ട് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ്സും ആയിരുന്നു നിയോളിത്തിക് ഏജിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി അവർ വീൽ കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അവർ ക്ലീ അവർ ഡ്വെല്ലിങ്സ് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടുകൾ സ്റ്റോൺസ് കൊണ്ടും ബ്രിക്സ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് നിയോളിത്തിക് ഏജിൽ ടെക്നോളജിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളായിട്ട് എഴുതാം അടുത്ത് വരുന്ന എന്താ പ്രാചീന ശിലായുഗവും നവീന ശിലായുഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടായത് തൊഴിൽ ആഹാര സമ്പാദനം സ്ഥിരവാസം മൃഗപരിപാലനം പാത്ര പാത്ര നിർമ്മാണം സാങ്കേതിക വിദ്യ നോക്കാം നമുക്ക് മാറി ആഹാരം ആഹാരം എന്താണ് ഭക്ഷ്യ ശേഖരണമായിരുന്നു പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ നവീന ശിലായുഗമായപ്പോഴേക്കും അവർ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ഭക്ഷ്യ ശേഖരണത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഭക്ഷ്യം ഉത്പാദകരായി മാറി അവർ കൃഷിയൊക്കെ തുടങ്ങി അല്ലേ ഇനി സ്ഥിരവാസം പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്
ആദ്യം നമ്മൾ വരുന്നത് ഏതിലാണ് ഉപകരണത്തിലാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എന്താണ് പരിക്കൻ കല്ലുകളാണ് നവീന യുഗമായപ്പോഴേക്കും അത് മിനുസപ്പെടുത്തിയ കല്ലുകളായി തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ വേട്ടയാടിയാണ് അവർ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് പക്ഷേ നവീന ശിലായുഗമായപ്പോഴേക്കും മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയും ചെയ്തു തുടങ്ങി അല്ലെ നെയ്യിൽ ശില്പവിദ്യ മൺപാത്ര നിർമ്മാണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ വാട്ട് എവിഡൻസ് ഓഫ് ദി ചാൽക്കോളിത്തിക് ഏജ് ഹാവ് ബിൻ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം ചാതൽ ഹുയുക് ഡിസ്കസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഏഷ്യൻ ഫോംസ് ഓഫ് അർബൺ സെറ്റിൽമെന്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് സൈഡ് മേജർ റെമനൻസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഹിയർ ആർ ദി റൂവിൻസ് ഓഫ് ഡ്വെല്ലിങ്സ് the huts were built using mud bricks the residues of wheat and barley have been discovered here pictures were drawn on the walls of huts excavation are still in progress in this extensive ancient site ഓക്കെ ഇവിടം തൊട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഉത്തരം നഗര ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ രൂപം നിലനിന്നിരുന്ന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത് വാസസ്ഥലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതലായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെളിക്കട്ടകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു കുടിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഗോതമ്പ് ബാർലി തുടങ്ങിയവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിലുകളുടെ ഭിത്തികളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു ഏറെ പുരാതനവും വിസ്തൃതവുമായ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉത്ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ട് This Chalcolithic age have been excavated. Read the given map and list them. Mehergan, Gidlun, Balthel, Ahar, we have to take care of this. Okay. We have to take care of the Indian people in India. We have to take care of the Indian people in India. We have to take care of the Indian people in India. We have to take care of the Indian people in India. We have to take care of the Indian people in India. We have to take care of the Indian people in India. We have to take care of the Gidlun, Balthel, Ahar, Eran, Chirant. ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് താമ്ര ശിലായുഗത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് പേരുകൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് നാല് പേരുകൾ എഴുതാം മെഹർഗഡ് എഴുതാം ഗിലുണ്ട് എഴുതാം കായ്ത്ത എഴുതാം നവ്ദാ തോലി എഴുതാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റോൺ ഏജിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാലിയോളിത്തിക് ഏജ് മെസോലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് ഷാൽക്കോളിത്തിക് ഏജ് ഓക്കെ പാലിയോളിത്തിക് ഏജ് എന്താണ് ക്രൂഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വലിയ വലിയ കല്ലിൻ്റെ ആയുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ബിംബേത്ക അൽത്താമിര ഷോവേ ലാസ്കോ മെസോലിത്തിക് ഏജ് മൈക്രോ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി ചെറുതായി അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ബഗോറിൽ നിന്നും ആദം ഗറിൽ നിന്നുമാണ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് പോളി സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇടയ്ക്കലും ജെറിക്കോയുമാണ് ചാൽക്കോളിത്തിക് ഏജ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് കോപ്പർ ടൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് മെഹർഗഡും ചാതൽ ഹോയ്ക്കുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിള് ഈ ഒരു ചാട്ട് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ശിലായുഗത്തെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാചീന ശിലായുഗം മധ്യശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം താമ്ര ശിലായുഗം പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ പരുക്കൻ ശിലായുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബിംബേഡ്ക അൾട്ടാമിര ഷോവേ ലാസ്കോ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് മധ്യശിലായുഗം സൂക്ഷ്മ ശിലായുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ബാഗോറിലും ആദം ഗഡിലും നിന്നും നമുക്ക് മധ്യശിലായുഗത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നവീന ശിലായുഗത്തിലെ മിനുസപ്പെടുത്തിയ ശിലായുധ ാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എടയ്ക്കൽ നിന്നും ജെറിക്കോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മധ്യ നവീന ശിലായുഗത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് താമ്ര ശിലായുഗം അല്ലെങ്കിൽ ചാൽക്കോലത്തി കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ താമ്രം അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ശിലകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മെഹർഗഡ് ചാതൽ ഹോയ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് താമ്ര ശിലായുഗത്തിന്റെ ചാൽക്കോലത്തി കേജിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് യു തീർച്ചയായും മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക